வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய சாக்கடி ஸ்டூடியோவில் நம்முடன் ஓவிய டிராஸ்கி மருதவர்கள் வந்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டுடைய மிக முக்கியமான ஓவியர்களில் ஒருவர் டிராஸ்கி மருது அவர் வெறும் புத்தகத்திற்கு வரைவது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய ஓவியத்தினுடைய வீச்சை வந்து பல தடங்கங்கள் கொடுத்திருக்கிறாரு அவருடைய ஓவியங்கள் வந்து அரசியல் சார்ந்த மேடைகளில் கூட அங்கே பழிச்சிடுவதை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அந்த ஸ்டைல மருதுன்னு சைட்ல போட்டாலே ஒரு 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 நிமிஷம் வந்து சாதாரண ஒன்றும் தெரியாத கூட உட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தன்மை பெற்ற ஓவியங்கள் கோட்டு ஓவியங்கள் ஆகி இருக்கட்டும் பிற டெக்னாலஜி ஓரியிட்ட டிஜிட்டல் சைட்லயும் இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய திரைப்படங்களுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேல ஆர்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாரு இதுக்கு எல்லாம் மேல கலைமாமணி விருது பெற்றவர் நம்மோடு அவர் இருப்பது என்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நாம் இன்று வந்து ஓவியம் குறித்த ஓவிய உலகத்திற்குள் ஒரு உள்ளார்ந்த பயணத்தை அவருடன் மேற்கொள்ள விரும்புகிறோம் வணக்கம் சார் இங்க வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு ஓவியராக ஓவியராக இந்த வாழ்க்கை பயணம் தொடங்கியது இன்னைக்கு என்ன காலங்கள் வந்து படம் வரையிறேன் நான் அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு எங்க ஃபாதர் ஒரு பெரிய ரீசன் எங்களுக்கு அவர் கிடைச்ச ஒரு பெரிய அவருக்கு பெரிய எக்ஸ்போஜர் ஒரு மாதிரி காந்தியனா இருந்து தென் சாட்ஸ்கேட் மூமெண்ட்ல இருந்து அதனால அவருக்கு ஏழாவது படிக்கும் போது பிகாஸ் தென் டாலி எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினாரு ஏழாவது படிக்கும் போது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் மூமெண்ட்டோட கனெக்ட் ஆயிருந்தாங்க பாருங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் அதனால இவங்களை எல்லாம் பத்தி சொல்லுவாரு அப்புறம் வந்து தென் ரொம்ப எங்களுக்கு என்னன்னா புத்தகங்க இலஸ்ட்ரேட்டட் புத்தகங்க இருக்கு பாருங்க படங்களோட கூடிய புத்தகங்களை நிறைய வாங்கி கொடுப்பாரு பாரதி புத்தகங்களையும் வந்து அந்த நடத்தின சாமிநாதன் அப்பா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனால எங்களை தொடர்ந்து அவங்க கூட்டிட்டு போறது சரி பாரதி புத்தகங்களையும் அப்புறம் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ரீல் டாக்கிஸ் இதுக்கு டிக்கெட் எடுத்து எங்களை உட்கார வச்சிருவாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்து இன்ஃபேக்ட் பீட்ரு பேன் வந்து வாலிஷனோட பீட்ரு பேனு மதுரையில் அந்த ரைட் டைமில் ரிலீஸ் ஆகும்போதே நாங்கள் மதுரையில் பார்த்துட்டோம் தென் ஆல்மோஸ்ட் அதாவது டிஷ்னியோடைய ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எல்லாமும் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் நான் இங்கே பார்த்துருக்குறேன் கூட எங்களை வந்து மிக முக்கியமான படங்களை சினிமாவை எஸ்பெஷலி என்ன சொல்லுங்க பாரிச்ச நாளைக்கு இருந்தா கூட இந்த படத்தை போய் பாரு அப்படின்னு எங்க அம்மா வந்து என்ன அவங்க கெடுக்கிறீங்க என்ன சொல்லுவாருங்க அதாவது இது என்ன லாங் சஃபர் எப்படி ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் போது நான் உங்க வாத்தியார் வந்து டெசர்ட் தான் சொல்லி தருவாரு நீ டெசர்ட் இதுல பாக்கலாம்னு சொல்லுவாரு ரெகுலரா நாங்க வந்து காந்தி மியூசியத்தில் தான் இருப்போம் அவர் அந்த லைப்ரரியோட நண்பர்கள் இருப்பாங்க இங்கே போவார் எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போவார் அதனால் ரைட் டைம் ரைட் எக்ஸ்போஷர் மேபி அப்புறம் வந்து சென்ட் மேரிஸ் ஹை ஸ்கூல் நான் படித்தது அப்புறம் கரெக்டாக வந்து ஓவிய கல்லூரிக்கு நான் வந்து போகணுன்னே நினச்சி ஓவிய கல்லூரி போய் படிக்க போனேன் அப்புறம் என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் அப்பா அம்மாவுடைய சித்தப்பா சின்ன தாத்தா அவர் திரைப்படத்துறையில் இருந்தார் அதனால் அவர் வீட்டுக்கு ஆனுவல் லீவ் அங்கே போவேன் நான் அவருடைய அவங்க ப்ரொடக்ஷன் சினிமா அவங்க எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அவர் நிறைய பீன்சிங் படங்கள்லாம் அவர் தான் கதாசிரியர் அதனால் வந்து தாத்தா இங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் அவர் எடுக்கிற சினிமா அவருடைய தயாரிப்பு படங்கள் அதே காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் வந்து பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பும் எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் கிடச்சது கிடச்சது ஓவிய கல்லூரி என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான பார்ட் இடம் தான் அதுக்கு சென்னை ஓவிய கல்லூரி ஆமாம் அதில் வந்து தனபாலதி இருக்கிறது தென் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமான மாபெரும் கலைஞர்கள் எங்களுடைய காலகட்டத்தில்தான் இருந்தாங்க அதில் வந்து சந்தான் ராஜ் தாஸ் தென் தென் ஜானகி ராமன் ஸ்கப் செல்லு ஜானகி ராமன் அப்புறம் ஆதி மூலம் அவங்கெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டாங்க அவருடைய செக்டர் இருந்தவங்கெல்லாம் இந்த பாஸ்கர் தஷ்ணா இப்படி அது கன்னியப்பன் ஸ்கப் செல்லு அப்படி நீங்க ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு தமிழ் குறிப்பிடத்தக்க மாபெரும் கலைஞர்கள் அவங்க எல்லாரும் வந்து அறுபதுல அதாவது பணிக்கர் வெளியே போன பிறகு தனபாலாஜி காலகட்டத்தில் நாங்க இருக்கிறோம் ஓவிய கல்லூரி முடிச்ச உடனே நான் விவர் சர்வீஸ் சென்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் சென்டர்ல இருந்தேன் நான் எழுபத்தி ஏழு முடிச்சா எழுபத்தி எட்டுல நான் போய் 
விஜயவாடல போய் ஜாயின் பண்ணி விஜயவாடல ஐந்து ஆண்டு இருந்தேன் அப்புறம் சென்னையில வந்து டிசைன் சென்டர் தான் அது நாங்க வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் இப்போ அது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இடத்துல சென்டர் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல காஞ்சிபுரத்திலையும் சென்னையிலும் இருந்தது ஆந்திராவில் விஜயவாடாவிலையும் ஹைதராபாத்ல இருந்தது இப்படி ஒவ்வொரு கர்நாடகாவில இருந்தது எல்லாம் அவங்க என்னென்ன அடிப்படையில் நாங்க பண்ணணும் என்னன்னா ஒரு மியூசியம்ல இருக்கிற மீனாட்சிக்கு <laughs> 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 அப்புறம் ஏற்கனவே இருக்கிற டிசைனையும் ரிவைவ் பண்ணி திருப்பி மக்களுக்கு பழக்கிறது தான் அதை இப்போ நாங்கள் பண்ணுற டிசைனை வாங்கி காப்டெக்ஸ் வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஜனங்களுக்கு கொண்டு போகும் அது போக மியூசியம் சம்பந்தமான விஷயங்களை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் அப்புறம் வந்து உலகம் பூரா நடந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று நடத்துனாங்க பாருங்க அதுக்கான ப்ராஜெக்டை எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருப்பாங்க அது அது பண்ணுவாங்க பெரிய அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் ஜாப் தான் அது இந்தியாவில் அவங்களுக்கு அதாவது இது என்னென்னா இந்திரா காந்தியும் பொப்பில் ஜெயக்கர் ரெண்டு பேருடைய பிரைன் சைல்டு தான் சொல்லணும் அதை அவங்க என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த கலைஞர்களுக்கு ஒரு ஜாப் ஓரியன்டடாக ஒரு இடம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளத்தோட ஒரு வேலையும் இருக்கணும் சர்வீஸ் மக்களுக்கும் போகணும் காஞ்சிபுரம்ாஞ்சிபுரம்ாஞ்சிபுரம் <laughs> 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 அதனால் வந்து இப்போ என்னென்னா ஒரு அதில் ஒரு ரொம்ப ரேர் பீஸ் நீங்கள் பண்ணாங்கன்னு வச்சுங்களேன் சர்வீஸ் சென்டரில் பண்ணோம்னா அதில் ஒரு பீஸை இந்திரா காந்தி வே பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட மக்களுக்கு ஒரு ஒரு அதை பப்பகேட் பண்ணி சொல்லாமல் நீங்கள் பண்ண டிசைன் பண்ண சாரீஸை அவங்க கட்டிருக்க மாடல் மாதிரி தான் அவங்க கிட்டத்தட்ட அதை வந்து மக்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்கும் அவங்க என்னென்னா இப்போ பெங் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க தெரியும் பெங்கால் போனாங்கன்னா பெங்கால் சாரி பெங்கால் சரி கட்டுவாங்க பஞ்சாப் போனாங்கன்னா பஞ்சாப் போனாது மகாராஷ்டிரா போனாங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா மக்களோட தங்களை தன்னை வந்து இணைச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து பப்பகெட்டும் பண்ணுவாங்க அவங்களே போட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய அந்த பெரிய விஷனரி தான் அவங்க அந்த பீரியடில் செஞ்சது இப்போவும் விவோ சீரிஸ் சென்டர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது சில முக்கியமான வேலைகள்லாம் செய்யும் அதில் நான் ஒரு பத்தாண்டு இருந்துட்டு எனக்கு வந்து சினிமா அந்த அனிமேஷன் இது மேலே ஒரு பெரிய பிரமாண்டமான கற்பனை இருந்ததுனால நான் அதே என்னுடைய நண்பர்களும் இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனாங்க நான் வந்து பத்தாண்டுலேயே வெளியே வந்துட்டேன் நான் அது போதும் நைன்டி ஃபைவ் அப்புறம் நான் ஃப்ரீலான்ஸ் ஆகிட்டேன் அங்கே இருக்கும்போதே சென்னையில் வந்து அதாவது அதாவது காலேஜில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே பாஸ்கர் தர்ஷ்னா ஆதி இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நவீன சிறு பத்திரிகைகள் மேலே அவங்களோட அவங்களுக்கும் பெரிய தொடர்பு இருந்தது அதில் வந்து ஒரு எனக்கு பாசிட்டிவாக அதில் என்னை அவங்க என்னை தான் முதல்ல நினச்சாங்க அவங்களோட சேர்த்துட்டு நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் அந்த இதுக்குள்ளெல்லாம் வேறு யாருக்கும் இதில் மாணவர்கள் இல்லை எனக்கு என்னுடைய டிராயிங்கை அதை வச்சுட்டு இவங்க எல்லாருமே அதை கனெக்ட் பண்ணாங்க அதனால் எனக்கு லிட்ரரி சர்க்கிளில் இருக்கிற நண்பர்களும் எழுவதில் இருந்து லேட்டராக வந்து எல்லாமே அதாவது எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்துருக்கு கடைசியாக கனையாளி வரைக்கும் கஸ்தூரங்கள் இருந்தாலும் இப்பயும் வந்து இலக்கிய பத்திரியோட எனக்கு எப்போ காலை சோடு எல்லாத்துக்கும் அதை சொல்லுவா நான் எழுதி என்னுடைய டைட்டில் தான் அது இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல இயங்கினவங்களோடையும் இயங்கினது அப்புறம் வந்து ஆதி வந்து இனிஷியேட் பண்ணாரு அதாவது பாப்புலர் மேகசின் குழுக்குல வந்து பாவை சந்திரன் வந்து குங்குமத்தில் இருந்தார் அப்புறம் மாலன் அப்ப எனக்கு தெரியும் எங்களுடைய படங்களோட தான் வந்தது அப்புறம் பங்கு பாவை சந்திரனுடைய பங்கு 
ஆனந்த இடங்கள இரா வேலிசாமி இந்த மாதிரி இருந்தது அவருடைய பங்கு பெரிய பங்கு நானும் ஆதிமுறவும் பண்றதுக்கு அவருடைய பங்கு பெரிய பங்கு அப்புறம் கந்தசாமி சா கந்தசாமி இவங்களாம் பின்னாடி இருந்துதான் அதை செஞ்சாங்க நாங்க ஒர்க் பண்ண பாருங்க பாப்புலர் மேகசினுக்குள்ள ஆதி சாரம் நானும் போய் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் பெரிய விஷயம் அது உங்களுக்கு மாதிரி ஆட்டில் வந்து அது ஏன்னா அப்போ வந்து ஜே ஆமா ஒரு படங்கள் கவர்ச்சி படங்கள் தான் ஜே தான் அதில் வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் அப்படி வந்து நான் வந்து வீவர் சர்வீஸ் சென்டரில் வந்துட்டு எக்ஸிபிஷனாக வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து நாங்கள் இது ரெகுலரான பத்திரிகைகளையும் போய் ஒர்க் பண்ணோம் அது வந்து எங்களால முடிஞ்சு வேறு வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியாக இருக்கும் மா மாருதி வர வர ஜே வர வர எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு ஓவியர்கள் இருப்பாங்க உங்களம்மா வாட்டி வரும்போது புதிய பாணி முதல்ல வந்து ஒரு என்ன சொல்ல என்ன முதல்ல ஒரு அதிர்ச்சி தான் இருந்துருச்சு அது அதான் கேட்டேன் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன என்ன பாரபத்திரிகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகான சித்திரங்கள் தான் பாக்குறாங்க டிஸ்டர்டட் எல்லாம் படங்கள்லாம் பார்த்ததில்ல கரெக்ட் ஆமா அதனால வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு அதிர்ச்சி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணதுல வந்து ஒரு பியூ டிராயிங்கோடைய சென்ஸ் இருக்கு இருக்கும் அப்புறம் வந்து நானே ஒரு ஒரு கதைக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வரையிறேன் ஒரு கதைக்கு டிஸ்டர்டா வரையிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் படம் வரைய தெரியாதவங்க தான் இப்படிலாம் வரையறாங்கன்னு நினைச்சிருப்பாங்க இப்ப வந்து ஒரே ஆர்டிஸ்ட் இது ரெண்டையும் செய்யும் போதுதான் அதனுடைய வேல்யூ ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு அது தெரியும் அந்த எல்லாருக்கும் பழக்கம் வந்த பிறகு தெரியும் முதல்ல அப்படிதான் இருக்கும் அப்படியே அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வாசக நாங்க நான் இருந்திருக்கேன் நாங்க அப்படிதான் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் சரியா இருக்கும் அது எஜுகேட் ஆகணும் இல்ல முன்னாடி நடந்தாங்களுக்கு <laughs> 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 வரையறவங்க <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்களே இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க தொடர்ந்து செய்யறவங்க ஆனா நேர கோடு போட தெரியாத ஆளுகளே இருப்பாங்க சினிமா பாட்டு கிளாசிக்கல் தெரியாம பாக்குற மாதிரி இருக்கு அதாவது என்னன்னா நீங்க அதாவது அறுபதுவையும் ஒரு பகுதி இப்ப நானே வந்து நான் எழுபதுகள்ல நான் வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற டைம்ல நான் ஒர்க் பண்ணதுல இருந்து அப்படியே அறுபது ஓவியத்துக்கு தான் வந்துட்டேன் புதுக்கொள்கை <laughs> அது மாதிரி அது ஒரு தான் என்னென்ன வந்து இருக்கிறத அகடமிக்காக இருக்கிறத ஒன்று ஒன்று வந்து அகடமிக்காக இருக்கிறதுனா நான் நிறைய படிக்கிறேன்னு அர்த்தம் படிக்கிறேன்னா நான் நான் ஸ்டடி பண்ணுறேன் அதாவது நேச்சர்ல இருந்து ஸ்டடி பண்ணுறேன் மனிதரை பார்த்து வரைகிறேன் மிருகத்தை பார்த்து வரைகிறேன் செடியை பார்த்து வரைகிறேன் மரத்தை பார்த்து வரைகிறேன் லேண்ட்ஸ்கேப்பை பார்த்து வரைகிறேன் இதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்குது அப்புறம் வந்து நான் வந்து மாடை பார்த்து வரைகிறேன் மாடு வந்து எப்பவுமே உட்காந்துருக்கிறது நான் மாடம் பார்த்து வரேன் அதாவது அடிப்படையில் வந்து என்னென்னா படம் வரைய பழகுவது பார்க்க பழகுவது தான் கூட கையையும் பழகுவது அந்த கோணமும் முக்கியம் இல்லையா பார்க்குற பாதை நான் சொல்ல நீங்கள் நான் வந்து முதல்ல ஸ்டடி பண்ணுறேன் அது அப்படின்னா என்னென்னா பூ எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஆனால் இது வந்து நீங்கள் உங்களை கூர்ந்து ஆழமாக பார்க்க கற்றுக் கொடுக்குது ஓவியம் வரைய அப்படின்னா நான் வந்து மாடை பார்த்து வரைகிறேன் எல்லோரும் மாடை பார்ப்பாங்க தான் ஆனால் மாடு தலை என்ன மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கு அந்த பக்கம் திருமணம் எவையாகுது எழுந்துக்கும் போது எந்த காலை ஊண்டி எழுந்துக்குது நடக்கும்போது அது உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் சுருக்கம் வருது காதை எவ்வளோ தூரம் வருது காலை எப்படி திருப்ப முடியாது இப்படி உடம்புக்கு இதெல்லாம் வந்து என் கண்ணு முன்னாடி அந்த இது உயிரோடு இருக்கு ஒரு கூர்மையாக கவனிப்பு ஆமாம் அது நீங்கள் என் என் கண்ணு முன்னாடி வாழுது அதை பார்த்து நான் வரைகிறேன் அப்போ நான் வரைஞ்சி அது அதனுடைய வால்யூமஸ் அதனுடைய என்ன சொல்றேங்க அதனுடைய திண்மை அது உயிரோடு எனக்கு முன்னாடி இயங்குறது அதனுடைய லோக்கமேட்டிவ்னஸ் எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே சும்மா அன்கான்சியஸாக நான் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கேன் வரையும்போது 
அப்புறம் வந்து என் மனதில் என் மனதுக்குள்ளே அது வாழும் எந்த பக்கம் நான் திருப்பி வரையலாம் அது இந்த பயிற்சி எப்போ வரும்னா நீங்கள் வெறும் ஒரு ஒரு ரெண்டு டூ டி சித்திரத்தை பார்த்து வரைகிறவங்களுக்கு வந்து வராது தக்குது வராது சடியும் ஒரு பெரிய அது எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு பாண்டித்தியம் அதில் வந்துருக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு உங்களை பார்த்தாலே நான் ஒரு ஃபியூ லைன்லேயே வரைஞ்சிடலாம் அம்பேத்கருக்கு ஒரு மறுபடி உங்களுடைய அந்த பத்திரிகையில் நீங்கள் வரைய ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கு பிறகு பத்திரிகையில் அதை நான் பத்திரிகைக்கு வரைய ஆரம்பிக்கும் போதும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர்வமாக வரைந்த படங்களும் எனக்கு அடிப்படையிலே அனிமேஷன் மேலேயும் என்ன சினிமா மேலேயும் இருந்த பேஷன் இருக்கு பாருங்க அதனால என்னுடைய சித்திரங்கள் எங்கேயோ ஒரு அசை அசைவை குறிக்கிற சித்திரங்கள் தான் அசைவுனா ஏதோ ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் மூமெண்ட் மூமெண்ட் இருக்கு ஒரு மூமெண்ட்டை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அரெஸ்ட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய பெயிண்டிங்காக இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சில ஷேப்போ கலரோ ஏதோ ஒரு ஒரு அசைவை குறிக்கிற மாதிரி ஏதோ போட்டோட்டை இல்லாமல் மூமெண்ட் மூமெண்ட்டை தான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அது ஏன்னா மேபி அது ரொம்ப எனக்கு பின்னாடி தான் எனக்கு வந்துடுது ஏன் அப்படின்னா அசைவ நோக்கிய ஆர்வம் தான் எனக்கு அதை படிக்கிற ஆர்வம் தான் எனக்கு நிறைய இருந்திருக்கு அப்புறம் வந்து அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல எனக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வந்துருச்சு அந்த தமஞ்சரி மைக் இது இருக்கு பாருங்க மிக்கி மாவுஸ் அப்புறம் தென் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ல சின்ன வயசுல பார்த்து அதுதான் எனக்கு மனசுல பெருசாக உறைஞ்சிருச்சு அந்த உலகம் பெரிய ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் உலகமா இருக்கு நீங்க சினிமானா தமிழ் சினிமா சொல்றீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அந்த அனிமேஷன் ஃபிலிம் ஆங்கில படங்கள் தான் நான் அதிகமாக பார்த்தேன் தமிழ் படம் கூட அப்பா வந்து சிவாஜி கணேசன் படம் மட்டும் தான் பார்க்க விடுவார் அப்போ சின்ன வயசுல மற்ற படங்கள் எல்லாம் பார்க்க விட மாட்டார் இதெல்லாம் பார்க்க விடுவார் மற்ற படங்களை நீங்க எதிர்பார்க்கற விஷயம் இருந்திருக்குமா தெரியல ஆனா வந்து ஒரு என்ன சொல்றேன்னு கேப்டன் மார்வல் நீங்க எல்லா படமும் பார்த்துருக்கோம் நிறைய <laughs> 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 அப்புறம் ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் பிசி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணிக்கிறது அதில் வர டைனோ டைனோசரஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் சின்ன பொம்மை டேபிளில் வச்சு அதாவது அதோட ஆக்ட் பண்ணுற ஆக்டரை முன்னாடி எடுத்துருவாங்க அந்த சினிமாவை போட்டுட்டு முன்னாடி பொம்மையாக இந்த இதை வச்சுட்டு இது இவனை கையால் வரையிறது சிங்கிள் சிங்கிள் ஃப்ரேம் வரைகிற மாதிரி ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த பொம்மையை மாற்றி மாற்றி வச்சு திருப்பி ரீஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ண படங்க தான் அது அந்த படங்களை அந்த வயதில் பார்த்ததுனால எனக்கு இந்த அனிமேஷன் மேலே சின்ன வயசுல ஒரு பெரிய பேஷன் அப்புறம் வந்து படங்கள் பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில்லர் வரைக்கும் தான் செட் போடுவாங்க மேல அப்பர் பார்ட் சீலிங் அதெல்லாம் இருக்காது அதான் பெயிண்டர் இருக்கும் அது வந்து முன்னாடி வந்து கிளாஸ் பிளஷ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நாங்க இப்போ மாடர்ன் சாப்ட்வேர் எல்லாம் வச்சு அதை பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா ஒரு கண்ணாடியில இந்த போர்ஷன் வரைஞ்சிருவாங்க முதல்ல ரெண்டும் ஒரே ஆக்சஸ்ல வச்சுப்பா அப்ப இந்த கண்ணாடிக்கு மேல அப்பர் பார்ட் இருக்கும் கீழே செட் இருக்கும் இதுல ஆக்டர் இருப்பாங்க இதையும் எடுப்பாங்க இதுவும் சேர்த்து எடுப்பாங்க அப்ப நீங்க சீலிங் எல்லாம் உங்களுக்கு படத்துல வந்துடும் ஸோ அப்படிதான் பழைய அது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக் ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இதெல்லாம் நான் படத்துல சினிமாவில் நான் அந்த சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது மேல இருக்கிற பகுதி எல்லாம் பெயிண்டிங் மாதிரி எனக்கு தோணும் எனக்கு அப்பவே தெரியும் ஆமா அப்படியே நான் கவனிப்பேன் அது மேல தான் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ல அந்த ஷார்ட் போயிடும் போயிடும் அது ஒரு பெரிய மேஜிக் தானே அது அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது என்ன எனக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நான் படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ அப்ப இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன் இது ரொம்ப முன்னிப்பா எனக்கு 
ஒரு நேரம் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு சரி எல்லாத்தையும் முடி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சமீபத்தில் வந்து இங்கிலீஷ் படங்களை அல்லது முக்கியமான படங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நெரட்டிவாக சொல்லுவாங்க நெரட்டிவாக சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக நெரட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே அவன் வந்து சில நேரங்களில் என்னென்னா தேட்டரில் நான் வந்து எனக்கு ஐம்பது பைசா கிடைச்சாலும் நாற்பது பைசா டிக்கெட்டும் பத்து பைசாவுக்கு சைக்கிள் நிறுத்துறதுக்கு அதான் போயிட்டு வரேன் நான் தென் நியூஸ் சினிமா பக்கத்தில் இருக்கிற பழைய புத்த கடையில் வாங்குவாங்க எனக்கு கிடைக்காது அதுதான் சொல்லிப்பேன் அவங்க ஸ்டீஃபன் வந்து எங்கேயாவது பார்த்தானே பார்த்த நேற்று ஒருத்தர் நான் ஒருத்தனை சினிமா தேட்டரில் பார்த்தேன் அப்படின்னு கிளாஸ் சொல்லு அந்த மாதிரி ஆனால் வந்து இந்த ஆர்வத்தை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது ஒரு கதையை வந்து ட்ரமேட்டிக்காக நேரட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க அவங்க ரெண்டும் அவ்வளோ பிரமாதமாக நான் நேரட் பண்ணுவேன் அந்த அவங்க வந்துட்டு அதை ஸ்கூல்லேயும் அவங்க ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்க பசங்க அதான் அது ஒரு எனக்கு இப்போ நினச்சி பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட முக்கியமான முக்கியமான then uh, then the art teachers some of the art teachers you know agastino radel and they were especially in a path i think i think i think and then and the madurai la and i think i got exposure da painting and i'm pinned i realized one of the moment here that the kennedy ova kalluri library one of the rare library and that's what's visual art okay apra mm-hmm. uh, then we were service center library idu rendu na nalla payanpaduthita enak therinja mari ஓவிய கல்லூரியில் அந்த லைப்ரரியில் இருக்க எந்த புத்தகம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் தெரியும் நாங்கள் எல்லா புத்தகத்தையும் அப்படியே பிரமாதமாக ஹேண்டில் பண்ணாத எங்களை லைப்ரரி ரொம்ப லவ் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு விவோ சர்வீஸ் சென்டரும் வந்துட்டேன் விவோ சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து முடிக்கிற கா பத்து வருஷம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அதாவது கூ அழகிரி சாமின்னு ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு <laughs> 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 அதாவது அந்த விளம்பர படம் தயாராகிறது மொத்தத்துலேயுமே நான் அவங்களோட சேர்ந்து எப்படின்னா விளம்பர படத்தில் ஆல் டுகெதர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷார்ட் தான் வரும் அந்த தேர்ட்டி செகண்டில் மேபி டுவெண்ட்டி ஷார்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் ஆர்டராக வந்து முதல்ல ஸ்டோரி போர்டு பண்ணிடுவோம் நான் அதுலேருந்தே இன்வால்வ் ஆவேன் ஆமாம் ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஷார்ட் இப்படி இருக்கட்டும் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஷார்ட் டோர் இருக்கும் டோரில் உள்ள அந்த பொண்ணு வருவா அப்படின்னா அதை நான் வரைவேன் ஒரு <laughs> <laughs> ஓகே நான் அந்த ஆட் ஃபிலிம்ல அனிமேஷன் பார்த்தேன் அப்ப அப்ப என்கிட்ட என்ன சொன்னோம்னா டட்சி நீங்க நீங்க பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஜாபை நான் வாங்கிறேன்னு சொன்னாப்புல அந்த ஏஜென்சிட்ட அப்ப அப்ப ஒரு மீட்டிங் வந்தது தென் நானும் சாரங்கிறமே போனோம் வந்து அவங்க பேசும்போது யூஸ்வலி அனிமேஷன் ஃபிலிம் எல்லாம் அங்கதான் போவோம் இங்க பாம்பே பாம்பே இங்க மெட்ராஸ்ல பண்ண மாட்டாங்க அப்ப நாங்க போனப்ப டுவர்ட்ஸ் நான் வந்து அப்போ அது நியர் அப் க்ளோஸ் டு நைன்டி எண்பத்தொம்போது அந்த டைமில் ஆனால் நான் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்தேன் அமிகான்னு ஒரு மே அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தது அது வந்து ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் கம்ப்யூட்டர் மாசம் ரெகுலர் டிவியில் கனெக்ட் பண்ண ரொம்ப கிராஃப் பேப்பரில் வரைஞ்ச மாதிரி கடி கடியாக வரும் நாட் ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்காது அதில் எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் இருந்துச்சு ஒரு அதை தேடி தேடி போவோம் அது எங்கே விற்குது என்னென்ன அந்த என்ன அமிகான்னு ஒன்று படிச்சுட்டேன் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 அது என்னென்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்கள் பேக்ரவுண்டு வரைஞ்சிட்டு மேலே வரைவீங்க இன்னொருத்தர் ஸ்கல்ப்சர் பண்ணுவார் அவர் எப்படி பண்ணுவார் அவருடைய ப்ராசஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபோட்டோகிராஃப் போடுவாங்க அது அந்த மாதிரி தான் அது பிரிண்ட் மேக்கிங் தென் பெயிண்டிங் அனிமேஷன் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஒரு எல்லாரும் பண்ணுற முறைகள் இருக்கீங்களே அந்த முறையை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடுவாங்க அதில் ஒன்றும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒரு கட்டுற கம்ப்யூட் அமிகாவை பயன்படுத்தி ஒருத்தர் எப்படி ஃபேஷன் டிசைன் வரைவார் அண்ட் பார்த்தோங்க 
கம்ப்யூட்டரை நோக்கி போயிட்டேன் நான் அதில் வந்து எனக்கு பெரிய ஆசை வந்துருச்சு ஒரு நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த அமிகாவை பார்த்து தென் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நாங்கள் கரெக்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்குறோம் நீங்கள் பண்ணுறேன்னா சொல்லுங்கள் வாங்கிடுவாங்க அவள் போய் பேசும்போது அந்த டிஸ்கஷனில் நான் அங்கேயே ட்ராயிங் பண்ணிடலாம் காமிச்ச உடனே ஜாப் எங்கள் கையில் கொடுத்துட்டாங்க ஓ ஓகே ஓகே ரூமே கூட்டு போயிட்டேன் நானும் சாரங்களும் போனோம் அந்த ஜாப் எங்கள் கையில் வந்துருச்சு அவள் பண்ணுவான் டவர் ஸ்கேன் ஆனால் அப்போ தென் ஒரு நியர் அபவுட் அது வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் தான் லென்த்து ஆனால் நான் மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் ஓ ஆமாம் என்னென்ன பேப்பர் செல் ரெகுலர் பேப்பர் செல்லில் ஆனால் அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் ஹாஃபம் பாதி வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பாதி கம்ப்யூட்டர் ஓ பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து அப்போ வந்து ஸ்கேனர் கிடையாது கரெக்டு ஸ்கேனர் வந்து ஹேண்ட் ஸ்கேனர் தான் இருந்தது அது வந்து பாதி படத்தை தான் ஸ்கேன் பண்ணும் ஓஹோ ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்போ ஒரு டார்க் டாக்கார்டு வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ கேமராவே வச்சுட்டு ஒவ்வொரு படமாக வந்து கேப்சர் பண்ணி அதில் கம்ப்யூட்டரில் க்ளீன் பண்ணி தென் ஆர்டர் பண்ணணும் ஒரு அதாவது யார் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஆள் கிடையாது ஆனால் ஒருத்தன் கம்ப்யூட்டரை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கிறான் நாங்கள் வந்து நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்குறைஞ்சிருச்சு <laughs> 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 இப்போ அந்த அந்த ஸ்கேன் பண்ண பிறகு எது மேலே எது மேலாம் காம்போசிட் பண்ண போகிறோம் அவனுக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க இந்த இதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது ஆக்சுவலி இது திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தில் வேலு பிரபார்னு ஒரு கேம் ஒரு டைரக்டர் இருக்காங்க அவன் பண்ண அவன் இன்னும் அவங்க அப்பா அது ஆர்டிஸ்ட்டு எங்களோடலாம் பழக்கம் உள்ள அவன் அவன் வந்து ஆக்சுவலி என்ன செஞ்சாப்பில் ஒரு படத்துக்கு வந்து டைட்டில் போடுறதுக்கு அனிமேஷன் அது நான் தான் பண்ணேன் அது வந்து நான் பண்ணிட்டு இந்த 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 ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி கம்ப்யூட்டரோட அது இணையிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் எனக்கு இருந்தது அதுவும் இதே மாதிரி ரெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணி அதாவது விவச ரீசெண்ட்ல இருப்பேன் மாலை வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் இரவு பூரம் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படி இருந்துட்டு ஒர்க் பண்ணி பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் போய் அதை ஷூட் பண்ணுறோம் பிரசாத்தில் அந்த இதை ஷூட் பண்ணுறவங்க இந்த சினிமாவில் வரவங்க இவ்வளோ வேலையெல்லாம் பார்க்காதுன்னு சொல்லி தராங்க இவ்வளோலாம் வேலை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு ஆனால் நான் என்னன்னா இல்லை அவங்களுக்கு வேலை இல்லை நான் லேர்ன் பண்ணுறது வேண்டது நான் கற்றுக்கிறேன் சார் ஆனால் அந்த அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து அந்த படம் ஷூட் பண்ணி முடித்தோன்னா நியர்லி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஷூட் பண்ணிட்டோம் ஓகே அதை ஒரு நாள் பிக் ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்த உடனே அதில் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு டுவெல் செகண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அது என்னென்னா இன்னொரு ஆறு இருந்து எட்டு படம் நான் வரைஞ்சிருந்தால் ஆடாக இருந்தால் அது கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதுவரையும் நான் வந்து அனிமேஷனே பண்ணதில்லை பண்ணி பார்த்ததில்லை ஆனால் நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஸ்ட்ரெஸ் அது இருபத்தஞ்சி வருஷம் கனவு கண்டுட்டே இருந்தேன் ஸ்கூலில் டேஸில் இருந்து அதை வந்து திரையில் போட்ட உடனே என் படம் வந்து மூவ் ஆகிடு மூவ் ஆன உடனே அதாவது இந்த இந்த இடத்துக்கு நான் எப்படி வந்தேன்னா அருபமாக பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சின்ன சாச்சுவேஷன் வந்துருச்சு என்னதான் வந்து அசைவ நான் வரைஞ்சாலும் என் படம் வந்து ஒரு உரைஞ்ச படம் தானே கரெக்ட் லிட்டரலாக என் படம் அசையணும்னு ஒன்று வந்துருச்சு அதனால தான் இங்கே வந்தேன் பார்வையாளருக்கு அந்த கரெக்டானதா மூவ் ஆகாது மூவ் ஆகாது அது நான் வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட்டை குறித்து ஒரு அசையாத படம் தான் அது ஸோ படம் அசைஞ்சாகணும் என் படம் அப்படின்னா அங்கே வந்தேன் அது இந்த இது வந்து ஒரு ஜாப் தான் இது ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு சி நான் பண்ணதை வந்து திரையில் அசைகிறதா பார்க்கணும் ஓகே அப்போ அந்த எக்ஸசைஸில் பார்த்தோன்னா தியேட்டரில் போட்டு பார்த்தோம்னே அப்படியே ஒரு நியர்லி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அப்புறம் எனக்கு துணி வந்துருச்சு அதாவது எல்லா மிடில் கிளாஸு கவர்மெண்ட்டில் லைஃப் டைமு ஜாப் கிடச்சும் கூட இருந்து அப்படி இருந்துடுவாங்க பாருங்கள் நான் ஏன்னா இந்த படத்தை ஓட்டுங்க நான் மெட்ரன்ஸில் வாழலைன்னா வேறு யார் வாழ்கிறது இந்த ஜாப் வேணாம் பார்த்தேன் அதுக்கிட்டேன் வேறு எதுக்கு வந்து ஆமாம் அந்த 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 ஃபுட்டேஜ் தான் எனக்கு காரணம் அது அந்த தைரியம் எனக்கு வர்றதுக்கு தென் இந்த கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் ஆகிற ஃபுட்டேஜ் சாரங்கனோட பண்ணேன் அந்த தைரியம் வந்து வந்தேன் இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ண இதில் அதுவும் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி டோட்டலாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய லாங் ப்ராசஸ் அது கம்ப்யூட்டரில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பத்து செகண்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடச்சிச்சு தென் நாங்கள் ஃபிலிமாக முடித்து
கம்ப்யூட்டர் இருக்கு பாருங்க அந்த அந்த ஜாப்லயே நம்ம தான் கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டோம் சார் நீங்க இப்போ திரைப்படங்களில் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நினைக்கிறேன் எவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் அதுக்கு எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க விளம்பர படம் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் தான் எனக்கு விளம்பர படங்களில் சில முக்கியமான படங்களில் வந்து அந்த லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஸ்கால்ச்சர் ரீட்டர்ன் ஆகும் ஜுவல்லரிலாம் வரும் அது நாங்கள் பண்ணதுதான் தென் அப்புறம் கிவி ஷூ பாலிஷ் ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் கிரியேட்டிவ் வருவாங்க அது வந்து இந்த ஷூ வந்து அதுக்கு வேறு வேலையெல்லாம் வரும் அது மாதிரி ஒரு ஆனிமேஷன் அது வந்து லைவ் தான் ஸ்டாப் மோஷனில் பண்ணது அது அதுவும் நாங்கள் கூட இருந்தால் பண்ணதுல அது மாதிரி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அப்பயும் நாங்கள் இதில் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆமாம் அப்புறம் வந்து தென் நாசர் வந்து அவதாரம் பண்ணப்பில் அவதாரம் பண்ணும்போது அதில் அதுக்கு முன்னாடி நான் சார் தென் எனக்கு என்னுடைய நான் சார் படத்துக்குலாம் ஒர்க் பண்ணது கேமராமேன் ஸ்ரீதர் கூட என் தம்பியோட செட்டு ஓகே ஸோ இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த அவதாரம் வந்து அவதாரம் முன்னாடி எனக்கு சில பகுதியில் நாசரோட அசோசியேஷனாக இருந்ததோட அவதாரம் முடியும் போது அதில் எண்ட் சீக்வன்ஸில் வந்து ஒரு அந்த அந்த இது இருக்கு பாருங்க அந்த இரணியன் வந்து இரணியனுக்கு இது பண்ணுறது இருக்கு அந்த நரசிம்மாவதாரத்தை வந்து ரிலேட் பண்ணி தான் அந்த இதில் இருக்கும் அந்த படத்தில் அது வந்து அந்த டிரான்சிஷனை டிஜிட்டலாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் அப்போ வந்து ஃபிலிமில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு டிஜிட்டலில் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் அனிமேஷனாக பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஃபிலிமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபிலிமுக்கு போகணும் அதனால் அப்போ வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் தென் பிரசாத்து இன்னும் பெருசாக கொண்டு வரல அதை வெளியே கொண்டு போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி இருந்தால் டேட்டெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ரிலீஸ் டேட் அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாட்டுக்கு நான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தேன் அது இல்லாத வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் என்னுடைய நான் வந்து அப்போ ஒரு அனிமேஷன் வந்து ஜே ஜே டிவின்னு ஒன்று இருந்தது இல்லைங்களா ஆமாம் ஜே ஜே டிவி அதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டரும் குழந்தைகளும் நடிப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு சுதிப்பு நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அது வந்து மை டியர் ஜெயினின்னு ஒரு சீரியல் அது அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தனால இந்த அவதாரம் நான் ஒர்க் பண்ண முடியல அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் தான் அவன் தான் அதுக்கு ஆர்ட் டைரக்டர் தான் அந்த ஒரு சாங்க்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தேன் அந்த ஒரு குழந்தைங்க பூவெல்லாம் வச்சுட்டு அதனால எல்லாரும் அதை என்ன ஐடென்டி பண்ணுறாங்க அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான் எல்லாரும் என்னைய வந்து அது ஒன்றும் என்னுடைய ட்ராயிங் எதுவும் இல்லைன்னாலும் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலான்னு சும்மா நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஃப்ரீயாக ட்ராயிங் பண்ண ஆனால் நான் சரியாக இதெல்லாம் பண்ணிட்டாப்பில் எல்லாம் பாதி ஆனால் அவன் வந்து பீப்புள் வந்து என்ன அளவோட அந்த பாக்கோட என்ன நான் வேலையை பாக்கணும் ஒரு கிளாசிக்கலா மாறிச்சு அது அந்த பாட்டு வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டா இருக்கு காலத்தை எண்டு நிற்குது ஆமா ஆமா அது எல்லாமே இருக்கு அதுல தென் ஆஃப்டர் தேட் ஒரு படம் வந்து அவர் டைரக்ட் பண்ணார் யார் என்ன ஸ்ரீதர் டைரக்ட் பண்ணார் ஓகே அது வந்து ஆக்சுவலா பொய் முகம்னு அவர் முதல் டைப் வச்சிருந்தாரு அப்புறம் அவங்க பெட்டர் ஆக்சுவலி மிஸ்டர் பிரசாத்துன்னு மாறிடுச்சு அது வந்து ஒரு சீரியல் கில்லரை பற்றி அந்த அது நான் சார் தான் இல்லோ நான் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் ஃபுல் டைம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணது அந்த படம் தான் முதல் படம் அதான் அதுதான் அந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் ஊட்டியில் போய் ஒரு நியர் அபவுட் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டே எயிட்டீன் டேஸ் ஒரு சம்திங் தான் அங்கே ஷூட் பண்ணோம் நீர் பத்து நாள் மெட்ராஸ் வந்து ஷூட் பண்ணாங்க அந்த செவன்டீன் டேஸ் டு எயிட்டீன் டேஸ் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததுனால அங்கே டேயில் ஷூட் பண்ணிட்டு நைட்டு ரூம் இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ இப்படி ஒரு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு ஃபேண்டசி ஃபிலிம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நானும் அவங்க இனிஷியேட் பண்ணி நான் சொல்கிற ஒரு பெரிய ஆசை இருந்து அதில் நான் சொன்னதும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி மோல்ட் ஆகி அவன் அதில் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நம்ம அதில் மேஜிக்கலாக பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஆனிமேஷன் இதெல்லாம் ஸ்டாப் மோஷன் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணலாம் அப்படி பிறந்தது தான் அந்த தேவதை படம் ஆமாம் தேவதை வந்து தேவதை இன் மெனி வே தமிழ் சினிமாவில் அது வெளி பெருசாக பேசப்படலை ஒழிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சொல்லுமா அது வந்து எப்படின்னா அதில் டிஜிட்டல் இமேஜ் இருக்கு பேக்ரவுண்டு தனியாக பெயிண்ட் பண்ணி ப்ளூ ஸ்க்ரீன் ஃபிலிமுக்கு ஷூட் பண்ணதெல்லாம் முக்கியமான படம் அது ஓ ஆமாம் அப்புறம் வந்து தென் ஸ்டாப் மோஷன் நான் சொன்ன பாருங்க மினியேச்சர் ஸ்டாப் மோஷன் ஏன்னா ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் இன் ஒன் ஃபிலிம் அப்புறம் வந்து அதில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்
நினைச்சுதான் <laughs> 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 தமிழ் ஒரு ஐடென்டிக்கல் இமேஜ் எல்லாம் வரைய ஆரம்பித்து முழு படமாக பண்ணணும்னு நினச்சி தான் நிறைய பண்ணேன் நான் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு அந்த பெயிண்டிங்லாம் அந்த படத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஆக்சுவலாக அந்த அரை மணி நேரம் வந்து பண்ணதும் படமும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இது டோட்டலி ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டோரி போர்டு பண்ணி அப்படி பண்ண படம் இது வரையில் தமிழ் சினிமாவுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே டிசைன் பண்ணி பண்ணது ரொம்ப ரேரு அது ஒரு எல்லா வாய்ப்பும் அப்புறம் அந்த படத்தை நாங்கள் வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணும் போது காஸ்டியூம் வெப் பண்ண நான் டிசைன் பண்ண டிராயிங் எல்லாத்தையுமே எக்ஸிபிட் பண்ணி தான் அது நடந்தது ஆமா எல்லாம் வந்து ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தாங்க அதை இன்க்ளூடிங் கமல் ஹாசன் தென் தென் மெனி பீப்புள் அதை வந்து அந்த பண்ணியிருந்தெல்லாம் பார்த்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு நிறைய பீரியடு பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனால் நாங்கள் எதுதோ ஒவ்வொரு தடவையும் முயற்சி பண்ணால் என்னென்ன அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் ஏன் அதை கன்வின்ஸ் ஆகலை நான் எல்லாருக்கும் தெரியலன்னா நான் இதை அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதாவது தமிழ் சினிமா வந்து மெது மெதுவாக வந்து ரீஜனல் சினிமா மாதிரி அதாவது பம்பாயிலேருந்து இங்கே வந்து தென்னிந்திய சினிமாவை மாதிரி அப்புறம் மொழிவாரி மாநிலம் பிரித்த பிறகு எல்லோரும் தனித்தனியான சினிமாவாக மாறுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கான ஐடென்டி வருது சென்னையில் தான் அது இருந்து நடக்குது அவன் மராட்டி தன்மையிலிருந்து நீங்கள் வந்து அதாவது என்ன சொல்லுங்கள் சங்கம் பீரியட தமிழ் சினிமா காமிச்சாலும் அது மராட்டி சினிமா தான் லுக்கு தான் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து அதாவது ஸ்டுடியோ இங்கே பில்ட் பண்ண உடனே அங்கேருந்து நிறைய கலைஞர்களும் மைக்ரேட் ஆகிறாங்க தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஓகே அதனால் இங்கே வர்றதுனால அவங்க மூலியமாக ஒன்று இங்கே வந்துடுது அவங்க பண்பாடு அதில் இருக்கு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க ஏன்னா ராஜானா நீங்கள் ராமாயணம் நீங்கள் எடுத்தாலும் அது வந்து மராட்டி சினிமாவோடைய லுக்கு தான் பாசி தியேட்டர் லுக்கு தான் நீங்கள் திருவிழையாடல் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ளேயும் பாசி தியேட்டர் லுக்கு தான் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை அதில் வந்து இது ஒரு தமிழ் தன்மை இல்லைன்னு தான் நான் இந்த இதை டிசைன் பண்ணி பார்த்தது இந்த இதில் அதில் நீங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க ராஜா உட்காந்துருப்பார் மந்திரிகள் அப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அரச சபை அப்படிலாம் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அப்புறம் நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிமில் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் வராங்க எல்லாம் பைஜாமா போட்டு நம்ம படம் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ தமிழ் சினிமால இந்த ராஜா உட்கார்ந்து இருக்கிறதா வந்து இமிடேஷன் ஆஃப் நார்த் இந்தியன் ஃபிலிம் தான் அதாவது மராட்டி தென் பாம்பே ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து வந்து ஏன்னா நீங்க அங்கிருந்து வரவங்க இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து கதை இலாக்கா தான் ஓ அதனால பைஜாமா போட்டுருக்காங்க நம்ம ஆமா ஆமா இன்னும் 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 ஒண்ணு சொல்ல பாருங்க அதாவது ஒரு என்ன சொல்றீங்க இதுல ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு ஒரு கேன் கேன் டான்ஸ் மாதிரியோ இல்லைன்னா ஒரு என்ன சொல்லுதுங்க ஒரு நடனக்காரி ஒருத்தி ஆடுவா கிளப் டான்ஸ் கிளப் டான்ஸ் கிளப் டான்ஸ்ல வந்து கூட ஒரு கூட ரெண்டு மூணு ஆண்கள் ஆடுவாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் ஒரு வரி வரியா ஒரு பனியன் போட்டுருவாங்க சரி கோடு கூட கைதி கண்ணாயிரம் போடுறதுல அது மாதிரி அது எதுனாலன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல பிரிட்டிஷ் அதாவது யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ல பேட் பாய் எல்லாம் போடுற காஸ்டியூம் அது அதாவது பேட் பாய்னா நான் எப்படி சொல்றேன்னா கைதி அங்க உள்ள கைதிகளுடைய ட்ரெஸ் தப்பிச்சு போறவங்க அவங்க ட்ரெஸ் அவங்க ட்ரெஸ் சிறையில் இருக்கவங்க ட்ரெஸ் இங்க மோசமான பிரசன்ட் பண்றது அதுல பிரசன்ட் பண்ணுது பாருங்க அது அப்படி இங்க எல்லாம் வருது நீங்க கைது கணாயிரம் வரைக்கும் வந்துருது அந்த இந்த கோடு போட்ட பதில் இருக்கீங்களா பணியில அது மாதிரி நான் எப்படி சொல்றேன்னா இது எல்லாமே வந்துருது அப்புறம் டெக்னிக்கலி தெரிஞ்சவங்க அதாவது அதனாலதான் எடிட்டர்ஸ் டேர்ன் டைரக்டர் தமிழ் ஜாஸ்தி கிருஷ்ணன் பஞ்சு இவரு இவர் பீம் சிங் எடிட்டர் டேர்ன் டைரக்டர்ஸ் அப்புறம் நான் அதை சொல்லுவேன் அதாவது கதை எழுதுறவங்களுக்கும் டைரக்டருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதில் தான் இப்போ நான் சொல்கிறது இவர் எம் சோலைமலை வந்து மதுரையை சார்ந்தே இருக்கும் அவர் கதையெல்லாம் ஆனால் மதுரைக்கும் பீம் சிங்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவருக்கு மதுரை வாழ்க்கையே தெரியாது அவர் படம் பூரா மதுரையை சார்ந்தது அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அது அது எல்லாம் கதாசிரியருடைய பங்களிப்பு அது பங்களிப்பு அது இவர் வந்து இவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு சினிமேட்டிக்காக யோசிக்கிறது இருக்கு பார்த்தா டெக்னிக்கலி வெல் வர்ஸ்ட் பீப்புளாம் இந்த பொண்ணு இப்படி திரும்பினா கட் பண்ணால் அந்த ஷார்ட் வரணும் இந்த ஷார்ட் வரணும் லைட் இப்படி இருக்கணும் அவ ஓடுனா அப்படின்னா அந்த எடிட்டோரியல் எடிட் என்ன மாதிரி சினிமா சொல்றீங்க என்ன படம் பேரு பாக பிரிவினை பதிமங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லா படமுமே நீங்க அவங்க கிருஷ்ணன் பிஞ்சி அவங்க படம் அப்புறம் வந்து முழு இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர டைரக்டரா யார் இருக்காங்க கேமரா அப்புறம் சவுண்டு செட்டு போடுறது எல்லாத்தையும் தெ
சரிதர் நீங்க வந்து ஒரே செட்டுக்குள்ள பழம் கொடுத்துடலாம் நெஞ்சில் வரலையும் பண்பாடோடு <laughs> 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 அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவர் தான் தமிழ் சினிமாவில் வந்து அதாவது ஹீ இஸ் தி கம்ப்ளீட் டைரக்டர் நீங்கள் ஒரு டைரக்டருக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும் அதாவது கேமரா ஆங்கிள் இருந்து எல்லாத்தையும் தானே டிசைட் பண்ணுற ஒரு டைரக்டராக தமிழுக்குள்ளே அவர் தான் வர அதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்கெல்லாம் எல்லாமே அதாவது தனித்தனியாக தனித்தனியாக இயங்குறாங்க எப்படின்னா இப்போ எங்க எங்கள் கிராம விஷயம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஏன் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்கேன் அது சொல்லுவார் வந்து நான் கதை எழுதி கொடுக்குறோம் உட்காந்த இடத்துல எழுதி கொடுக்குறோம் காசு கொடுத்துறாங்க எதுக்கு அங்கே எல்லாம் போய் கஷ்டப்படணும்னு நினைச்சிட்டு வந்தா அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு இல்ல அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வம் தொழிலாதான் பார்த்தாங்க அதான் அப்படி பார்க்கணும் இவங்களுக்கு அந்த இன்னொரு பகுதி தெரியுது அது என்ன அப்போ வந்து தேன் சினிமா அப்படிதான் மாறுது அப்புறம் நான் என்ன சொல்றேன் தேன் அப்ப நான் பார்த்துருக்கேன் ஹியூஜ் கேமரா எல்லாமே ஸ்டுடியோல ஆமா அதாவது விஜய வாகினில எல்லாம் ஹியூஜ் கேமரா பெரிய பெரிய ஆமா அப்புறம் வந்து நீங்க அதுலேயும் நீங்கள் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவிலையும் ஏன் நான் இதில் சினிமா பக்கம் போய் பேசுகிறேன்னா நான் எப்பயும் வெறுமனை என்னைய பியூர் ஆர்டிஸ்டை நான் பார்த்துக்கிறது இல்லை ஓகே நீங்கள் நான் வந்து எப்படின்னா பியூர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த சென்ஸ் வெறும் வெறும் பெயிண்டர் அப்படின்ற கிடையாது அப்படி கிடையாது அப்புறம் நான் வெறும் வெறும் பத்திரிகைக்கு வரைகிற ஓவியரும் நான் கிடையாது அப்படி கிடையாது நான் நான் என்ன அப்படி அரசு வச்சுக்கிட்டதே இல்லை இப்போ நான் வந்து விஆரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் என் கூட இருக்கிற ஃபெலோ ஆர்டிஸ்ட் யாரும் விஆரில் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஆமா எனக்கு ஒரு நியூ ஸ்பேஸ் கிடைக்கிற இடத்துக்கு நான் மாறி மாறி போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் ரிச்சூவ் பண்ணிக்கிறீங்க ஆமாம் கம்ப்யூட்டர் நான் தான் தேடினேன் கம்ப்யூட்டர் நான் தேடி போகும்போது என்ன இவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐயோ கம்ப்யூட்டர்லாம் ஆர்ட் இல்லை ஏன்னா நான் மவுசு தான் வரைகிறேன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் என் கூட இருக்கிறவங்களே பல பேர் ஆனால் வந்து அப்பயே வந்து இந்த வேக்கம் டேப்லெட் இருக்கு பாருங்க இந்த ஒரு ஏர்லி ப்ராடக்ட் அதை நான் வாங்கி நான் பெண்கள் தான் வரைகிறேன் ஆனால் கம்ப்யூட்டரை வரைகிறேன் அதுவே எங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் தென் இப்போ வந்து ஆண்ட மானிட்டர் நீங்கள் வரைகிறீங்க ஐபேட்ல வரைகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ எதில் வரைகிறீங்க இப்போ சின்டெக்னு ஒரு பெரிய மானிட்டர் நான் மேனுவலாக வரலாம் ஸ்கெச் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்கெச் புக்கும் இப்போ டெய்லியும் இங்க் பேனா பென்னு எல்லாத்துலேயும் வரைகிறேன் ஆனால் வந்து இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியலுக்கும் மாடர்ன் மெட்டீரியலுக்குமான டிவிஷன் என்கிட்ட கிடையாது எப்படின்னா இப்போ வந்து செல்ஃபோன்லேயே வந்து ஐஃபோன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பவர்ஃபுல் கேமரா வச்சுருக்கு முன்னே நான் ஸ்கேன் பண்ணுவேன் இப்போ ஸ்கேனும் பண்ணுறது இல்லை இப்போ நான் ஸ்கெச் புக்கில் வரைகிறேன் அதே நான் கேமரா இல்லை என்னுடைய கேமரா செல்ஃபோனில் எடுக்கிறேன் எனக்கே அனுப்பிச்சிட்றேன் அந்த படத்தை அனுப்பிச்சா என் கம்ப்யூட்டரில் நான் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணால் என் கம்ப்யூட்டரில் மானிட்டரில் இது இருக்குது பாருங்கள் சின்டெக் இருக்குது இப்போ வந்து தெர் ஆர் ஸோ மெனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் வந்து நைன்டியிலேருந்து ஃபோட்டோஷாப் எல்லாம் நைன்டீஸ்லேருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு ஓவியனுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து உரமாக தான் பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லை நீங்கள் அதாவது வேங்கோ இருக்கிற காலத்தில் வந்து பவுடரை தான் வாங்கிட்டு வரணும் நீங்கள் கலரை முன்னாடி <laughs> 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 த்ரீ டியில் ஸ்கல்ப் பண்ணலாம் நான் ஸ்கல்ப் பண்ணும்போது அப்புறம் அதே மாதிரி பென்னில் சாஃப்ட்வேர் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் மேலே தான் வரைகிறேன் ஆனால் கூட எனக்கும் அந்த பேப்பர் தென் பென்சில் பென் இதனுடைய கான்டாக்ட் போயிடக்கூடாதுன்னு அந்த சாஃப்ட்வேர் டிசைனர் எப்படிலாம் வந்து அதெல்லாம் நான் க்ராஸ் பண்ணி வந்தேன் எப்படி பண்ணாங்கன்னா பென்னில் நான் வந்து இங்க் பென்னோட வரைஞ்சேன்னா ஒரு கிரக்கரன்னு ஒரு சத்தம் வரும் பாருங்க ஆமாம் அதையே கம்ப்யூட்டரில் வச்சாங்க ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு விலகி போயிடக்கூடாதுன்னு அழுத்தி வரைஞ்சா திக்க வரும் 
அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் ஆர்ட் இல்லைன்னு சொல்றவனே உலகம் விட்டுட்டு போயிடும் கரெக்ட் நீங்க அவனை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனா நின்னொன்னு ஆக்சுவலா நான் இப்ப எப்படி சொல்றேன்னா சினிமாவே சினிமாவே என் சினிமாவுக்கு திரையே தேவையில்லை இனிமே அப்படிதான் வரப்போகுது எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் இங்க சினிமா இங்க நடத்தலாம் ஒரு <laughs> 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 படத்துல <laughs> 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 அது மாதிரிலாம் நான் வந்து சிக்ஸ்டீஸ் எண்ட் ஆஃப் த சிக்ஸ்டீஸ் ரீகல் டாக்ஸில் பார்த்துருக்கேன் மதுரையில் அப்போ இப்போ வந்து அவதார் வந்து அவதார் சச்ச ரிமார்க்கபிள் என்ன சொன்ன டெக்னாலஜி அவதார் டைரக்டர் என்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் டைரக்டர் தான் டேர்ன் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் கேமரா எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவங்க ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் அதான் நான் அதை அடிக்கடி சொல்லுவான் ஆர்டிஸ்ட்டு சினிமா ரெண்டு கனெக்டரில் தான் சினிமா லீப் லீப் ஆகியே போயிருக்கு நாட் பை தி ரைட்டர்ஸ் ஹோல் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சினிமா எடுத்தீங்கன்னா நீங்க <laughs> 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 அவரை போய் வீட்டுக்கு பார்க்க போன பாப்ப எனக்கு மறக்காத ஒரு நிகழ்ச்சி அது வீட்டுக்குள்ள போய் அவரை பார்க்க உடம்பு செலவாக படுத்திருக்காரு அவனை என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நான் சின்ன பையன் அப்பா இன்னும் ஆர்ட் ஸ்கூலில் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டு டென்த்து முடிச்சு ஸ்கூல் ஃபைனல் அப்போ இருக்கேன் நான் லெவன்த்து முடிச்சு அப்போ என்கிட்ட சொல்ல அவரை போனோடனே இவன் இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்க்கணும்னு சேரணும்னு இருக்கான் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் உடனே அவரை நான் அவ்வளோ சின்ன பையன் தம்பி நானும் ஆர்டிஸ்ட் தான் தம்பி நான் வரைஞ்ச படம் தான் அது பண்பாட்டு <laughs> 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 நமக்குன்னு இல்லாமையும் கூட பேசாததையும் எல்லா கல்ச்சரும் வந்து த்ரூ பெயிண்டிங்கும் ஸ்கல்ச்சர்லையும் தான் நாட் பேட் நீங்கள் வந்து வெறும் ரிட்டன் வேர்டில் எல்லாம் எழுதி வச்சதால் என்ன சொல்லுங்க பண்பாடு வந்து காப்பாற்றப்படுது அப்படின்றத விட எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல்ல பிக்சர் இல்லைனா ஸ்கல்ச்சரில் தான் பிக்சரில் தான் அப்படி தான் அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இன்றைக்கும் ரீடபுளாக வந்து இருக்கிற விஷயம் என்ன இருக்கு ஈஸிஷன் இதுலேருந்தே நம்ம ரீட் பண்ணிட்டோம் லிபி அந்த லிபியிலேருந்து கிலோமீட்டரை பேர படிச்சிட்டோம் அதனால் நான் இங்கே என்னென்னா நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிற பெயிண்டிங் நம்மகிட்ட இல்லையே அவளைய அதுதான் கேட்குறேன் அது இல்லை எவ்வளைய அது வந்து எனக்கும் கூட ஆச்சுன்னா தஞ்சாவூர் கோயிலில் இன்றைக்கும் இருக்குது அப்புறம் கைலாசநாதர் கோயிலில் இருக்கிற இது இருக்குது பாருங்கள் சிற்பத்துக்கு மேலே ஒரு லேயர் அது என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு 
சுண்ணாம்பு பூசி அதுக்கு மேல பெயிண்ட் மீனாட்சி கோயில கூட ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு ரிவைவ் பண்றாங்க அது வந்து இங்க இருந்து வந்து நாயகர் பேர் என்ன சொல்ற பல்லவா பேர் இல்லையா ஆமா காஞ்சிபுரத்துல நீங்க அதுல சில பகுதி இன்னும் அதாவது என்ன சொல்லுங்க எத்தனை ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சில சில அந்த ஸ்கல்ச்சர் மேல சில சில பகுதி பெயிண்டட் ஏரியா இருக்கு பூசுவாங்க <laughs> 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 காப்பாத்த <laughs> 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 வெறும்ார்வது <laughs> அறிவிலையும் மொழியான விஷயங்களை தெரிஞ்சவராக இருந்து பவன சிவம் மேலே பாட்டு பாடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பாடுறாரு அவரே எனக்கு காட்சி தந்தது போல இருக்குன்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா நூறு ஆண்டு பிறகு சிதம்பரத்தில் பார்க்குறாங்க மதுரையில் வந்து இருக்கிறோம் என்ன பேசுவாங்க ஓ அவருக்கு காட்சி அழிச்சிட்டாரு அவர் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கடவுள் காட்சி அழித்தான்றது ஒரு 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 இமேஜினேஷன் ஆமாம் இமேஜினேஷன் தான் அது நீங்கள் வேர்டு தான் வேர்டு தான் ஒன்று அதை நீங்கள் டீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் <laughs> கிட்டத்தட்ட ஒரு குரங்கை போலவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ற தங்களை போலவே மக்கள் அவங்க தங்களுக்கு தக்கபடி தங்களுடைய கல்ச்சுரல் செட்டப் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு தக்கபடி உருவகப்படுத்துறாங்க ஒரு இடத்துல ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு ஒரு இடத்துல வேற மாதிரி இருக்கு அங்க வேற மாதிரி இருக்கு அது வந்து என்னென்ன இப்ப நீங்க அதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய சின்ன வயதுல இருந்து இந்த கள்ளழகர் வருது இல்லைங்களா அதை நான் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் சின்ன வயசுல நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை எங்க தாத்தா அப்படி அம்மா அவங்க கூட்டி போய் காமிக்க பார்த்ததுல ஒருத்தர <laughs> என்ன 
அப்புறம் அந்த நாயக்கர் பீரியடில் வந்து சேர்ந்துருது கொண்ட வந்து சேர்ந்துருது அப்படியே பீப்புள் வந்து தங்களுக்கு பக்கத்தில் பெருசாகிட்டாங்க அதே போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் அதோட கே கனெக்ட் ஆகிட்டு இது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கு ஏன்னா நான் நினச்சிருக்கேன் ஓவியர்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த டைமில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அவங்க அங்கே போய் இப்போ இப்போ ஷூ வெங்கடேஷன் வெளியிட்டார் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த பாத்திரங்களோடைய வாழ்ந்து அப்ப எப்படி மிதக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க ஒரு ஓவியனால டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல ஓவியனா இருக்கிறது முடிப்பான் என் டவுட் அது ஆக்சுவலா என்னன்னா வந்து இந்த நீங்க நான் இப்படி பாக்குற மாதிரி உலகில் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் நான் எப்படின்னா நீங்க இந்த மித்து சஸ்டைன் ஆகுறது எப்பவுமே என்ன மித்து சஸ்டைன் ஆகுறது வெறுமனா மித்தினுடைய பவரால் கிடையாது அது ஓவியமா இருக்கு சித்திரமா இருக்கு அதாவது சித்திரமா இருக்கு கல்ச்சரா இருக்கு நாடகமா இருக்கு பாடலா இருக்கு மற்ற கலை வடிவங்கள்ல இருக்கிறதால தான் மித்து சஸ்டைன் ஆகும் இல்லைன்னா சஸ்டைன் ஆகும் நீங்க வந்து நாட் வித் தி ரிலிஜியஸ் பிராக்டிஸ் கம்பல்சன் எனக்கு ஒரு பகுதி தான் அது புரியுது ஒரு ஓவியா வந்து உங்களால கற்பனையில இன்னும் ஒரு ஒரு கை வச்சா சாமிக்கு நாளைக்கு வைக்கலாம்னு தோணும் ஒரு வார்த்தை வந்து நீங்க மாட மாளிகையிலும் கூட கோபுரங்களும் இந்த வார்த்தையை நீங்க எப்படி எல்லாம் யாரும் ஒவ்வொருத்தரையா வரைய சொல்லுங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் சினிமாவில பார்த்த மாட மாளிகையை வரைவேன் அது அது நிறைய இருக்கு அதுலயும் நீங்க சஞ்சாவூர் பக்கம் வேணா நீங்க நான் வந்து பார்த்துருக்கிறது என்னன்னா இவர் சரவோஜி பீரியட்ல இதெல்லாம் நான் பார்த்திருப்பேன் அதான் எனக்கு வரும் கோபுரம் ஒன்று வரைஞ்சிருப்பாரு அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் என்ன என்ன எனக்கு தெரியுமா தானே வரும் ஓவியர் வந்து கற்பனை மட்டுமல்ல நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் கற்பனையை விடுப்பது மட்டுமல்ல உண்மையை தேடுவோம் அவனுடைய வேலை அதாவது உண்மையை தேடுதென்றால் அந்த அந்த கற்பனை விஷயங்களை ஒதுக்கிட்டு கோர்ல என்ன இருக்கு எனக்கு வந்து அதாவது அடிப்படையில தமிழ் மேல இன்னும் தமிழ் வாழ்வு மேலையும் நம்ம அடிப்படையில தமிழராக இருக்கும் பட்சத்தில் எனக்கு இந்த ஒருவேளை இந்த இந்த சினிமா காமிச்சா நான் சொன்னேன் நீங்க ஒரு பிப்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சினிமாவில் நான் சொல்லுவேன் ஒரு சினிமால போய் இரவு ஒரு ஆணி படுத்தா நான் <laughs> 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 அது வந்து இவர் கிங் ஆர்தர் அண்ட் இஸ் நைட் சொன்ன பாருங்க கிங் ஆர்தர் இஸ் நைட்ஸ் வந்து இந்த சோமனி தர்ஷன் எல்லாருக்கு அதில் இவர் வந்து பாருங்க எக்ஸ் காலிபர்னு ஒரு படம் இருக்கு ஜான் குர்மாட் ஆமாம் எக்ஸ் காலிபர் அதுக்கு இணையான படம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஆத்தண்டிக்கான ஆர்தரின் பீரியட் எலிமெண்ட்டு காஸ்டியூமு பெயிண்டிங்கு ஏன்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க கோட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஏன்னா அப்புறம் ஈவெண்ட் அங்கே நடக்கிற ஈவெண்ட்டில் அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வாழ்வு முறை எப்படி இருக்கும் சாதாரண மனிதனுடைய வாழ்வு முறை பிரின்ஸ்லி லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் அப்படி எதுக்கு இதுவரை நான் பார்க்காத ஒரு வடிவத்தில் அது இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி இல்லை தென் இது இருக்குது பாருங்க இவர் அதுக்கு முன்னாடி காமிக் புக்கு பார்த்துருக்கேன் நான் பிஷ்னி அனிமேஷன் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் தெர் ஆர் மெனி பாலி பெரிய பெரிய இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பண்ண இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் குழந்தைங்க புத்தகத்துக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று ஒன்றும் அந்தந்த காலத்தையும் சேர்த்து சொல்லுது இப்போ நீங்க சொல்லும்போது டவுட் வருது இந்த ஹிஸ்டரியை வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வம் கூட எடுக்கிறாங்க நீங்க சொல்ற பார்த்தா அப்படிலாம் ராணி நகை போடக்கூடாது ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா யதார்த்தமா அப்படின்னு எடுக்குமா என்ன சொல்ல நீங்க செர்மோனியெல்லாம் இருக்கும் கிங் வந்து கோயில் வராரு அல்லது அரசு சேவை உட்காரு செர்மோனியெல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவர் கீழே கிட்ட கலட்டியை வைக்க மாட்டாரா 
எனக்கு <laughs> 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 அப்போ நான் எப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது எல்லாத்தையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அப்படி போட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை அதாவது எல்லாமே இதாக போடணும்னு இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அப்புறம் வந்து எதாவது கட்டங்களையும் அது உள்ளே எடுக்கணும்ன்ற நீங்க கோயிலில் இருக்கிற கோயிலில் இருக்கிற சில செருமனி இருக்கு பாருங்க ஆமாம் ரிச்சுவல் ஆமாம் மேலே தான் அந்த விட கூட்டிகிட்டு போகிறது எடுத்து இது எல்லாத்துலேயும் கிங்கிங் இருந்து தான் வந்துருக்கு மகாபலிபுரத்தினுடைய சிற்பங்களை பற்றி சொல்லும் போது அது ஒரு காலகட்டத்துல இன்னைக்கு வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கல்ச்சுரல் இன்டர்பிடேஷன் கொடுத்தீங்க அது என்ன ஆக்சுவலா என்னன்னா என்னுடைய நண்பர் அவருதான் எனக்கே சில அவர் ஆர்கிடெக்டர் அவர் வந்து சில விஷயங்கள் சொன்னார் ரொம்ப அருமையா அதாவது எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியல கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற மதில் சுவர்களை ஒட்டி இருக்கிற பகுதி இருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு மண்டபம் சுத்தி வருது இல்ல அந்த மண்டபம் ஏன்னு நான் நினைப்பேன் முன்னாள் எனக்கு தெரியல அப்புறம் நானே என்னுடைய நண்பர்கள்ல பல பேர்கிட்ட அரசர்கள் வாழ்ந்த இடம் எப்படி இருக்கும் ஏன் இங்கேயுமே ரெஃபரன்ஸ் இல்லை நமக்கு மேபி எல்லாம் உட்டில் தான் இருக்கணும் உட்டில் தான் இருக்கணும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சண்டையில் எரிச்சிருவான் அதை எரிச்சிருவான் இப்படி ரொம்ப அது ரெஃபரன்ஸ் இல்லை இப்போ நீங்கள் சைனாவில் வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பிக்சர்ஸ் இருக்கு நீங்கள் வீட்டில் என்ன மாதிரி சேர் இருந்துச்சு இல்லை இருக்கு என்ன கரண்டி பயன்படுத்தினாங்க அது எப்படி சட்டி இருந்தது எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு எழுதி தரை எப்படி போட்டிருந்தாங்க இந்த இந்த குடிசை எப்படி கட்டியிருந்தாங்க வாழ்வு முறை எப்படி இருந்தது எங்கெல்லாம் இது மாடு இதெல்லாம் ஆடெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கு இங்கே நான் கிடையாது அப்போ நான் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட அறிவரும் வந்து பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கலி பேசுகிற நண்பர்கள்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் சில பேர் சொல்கிறாங்க சில பேர் சொல்ல தெரியல தான் பேச தெரியல தான் என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் இல்லை நமக்கு எழுத்துல இருக்கிறத வச்சு ரெஃபரன்ஸ் நான் வந்து இது பண்ணலை ஆனால் நான் என்ன யோசிப்பேன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்கணும் ஆகையினால சீனா ஜப்பான் எல்லாம் எப்படி இருக்கோ மரத்தாலானதாக இருக்கிறதோ இங்கே தொந்தரவாலும் நடந்துருக்கு சில பகுதி தொந்தரவு இல்லை தான் அப்போ எங்கே ஒரு இடத்துல மரத்தாலான பிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்திருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கு இருந்திருக்கு அதுவும் நானும் கெஸ்ட் தான் பண்ணுறேன் நாங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்படிலாம் தான் சினிமாவை நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் சினிமாவில் என்ன நீங்கள் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த கமிங் பேக் டு திஸ் இந்த சிற்பங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்ஸ் சொல்லுது ஒரு பீரியடில் வந்து ராஜா மக்களோடு இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர் ஒரு உயரத்துக்கு போகிற மாதிரியும் சிற்பிகள் எனக்கு இந்த புத்தகம் வந்து மார்க்க போல சொல்றது வந்து மன்னர் மக்களை போலவே இருக்கிறார் ஓகே அந்த வார்த்தை ரொம்ப மூவிங்காக இருந்துச்சு மக்களே எதாட்டம் வந்துருக்கணும் இல்லை இந்த கைண்ட் என்னோன்னு வந்து நீங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னே இருக்கிற ஜமீன்களுடைய பேலஸஸ் நூறு அடிக்கு நூறு அடிக்கு மேல இல்லை இல்லை நீங்க காமி சினிமாவில் காமிக்கிறதெல்லாம் வந்து நீ அதுக்கு இந்த ஹால பெரிய விலையெல்லாம் காமிக்கிறீங்க நீங்க ஜமீன் ஒரு ஜமீன் அப்படி நான் ஒன்றும் இல்லை புதுக்கோட்டை தென் திருநெல்வேலி வரைக்கும் நான் வந்து இந்த வேற வேற சினிமா அங்கே போகும்போதெல்லாம் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போதோ அல்லது சினிமா ஷூட்டிங் வரும்போதோ நான் தனியாக ஒரு ஹண்ட் வச்சுருப்பேன் நீங்கள் தனியாக தேடுவீங்க தேடிட்டே இருப்பேன் அப்படி நான் வந்து இந்த வாழ்ந்து கெட்ட ஜமீன்களுடைய வீடுகளில் பொருள்கள் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது அப்புறம் வந்து மூன்றாவது ஐந்தாவது தலைமுறை இப்போ எதுவும் இல்லாமல் அப்படி இருக்கிறவங்க இல்லை சில சில ஜமீன் வந்து வெறும் பெரிய வாசல் மட்டும் தான் இருக்குது உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அந்த ப்ரைட் அதுதான் ஓகே அப்படி ஒரு இடத்த பார்த்து நான் வந்து சங்கடம் ஆயிடுச்சு எனக்கு உள்ள போனால் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா அந்த அந்த சவ அந்த வீட்டை பார்த்துக்கிற காவலாளி வந்து இதுக்கு மேல நீங்க போகக்கூடாது இதுக்கு மேல போகக்கூடாது எங்க வந்து அவர் வந்து அந்த கௌரவம் இங்க இருந்தாங்க அப்ப வந்து நான் உள்ள பார்க்கணும்னா என்ன பார்க்க போறீங்க இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உள்ள போனா நானும் அசந்துட்டேன் 
அதான் அது தேவைகள் அப்பப்போ உருவாக்கப்படுகின்ற நெருக்கடிகளை ஒட்டி அவங்க பிரம்மாண்டத்தை காமிச்சிருக்கிறாங்க சிறப்பாக இந்த விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் அப்போ இறுதியாக இதான் ஓவியம் வந்து இனி வருங்காலங்களில் வெறும் கம்ப்யூட்டரை நம்பி தான் இருக்குமா தனியாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அப்படி அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஃபிலிம் வந்து ஆமாம் ஃபிலிம் வந்து நானே ஒரு இருபது வருஷம் முடிச்சு ஃபிலிம் செத்துருன்னு சொன்னேன் என்னுடைய ரொம்ப முக்கியமான சினிமாட்டோகிராஃபர்கள் கேட்க மாட்டேன்டா இல்லை இல்லை நான் சினிமா இருக்கோன்னே அதனால் சினிமா ஒரு பேக்கெட் தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் சின் ஃபிலிம்லேயே பண்ணி பார்க்கணும் அல்லது டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பதிவு தான் இருக்கணும் அப்படியே டிஜிட்டல் மீடியம் வந்து ஜனநாயகப்படுத்திடுச்சு எல்லா கைக்கும் போயிடுச்சு ஆகனால அது இப்போ நாங்கள் வந்து ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எச்சிங் பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் மேக்கிங்கில் எல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பாட்டில் மட்டும் அது இருக்கும் எல்லாத்தையும் இருக்காது இவ்வளோ கேமரா டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு டிஜிட்டல் அவங்களுக்கு பெரிய சுதந்திரம் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஷாப்லேயே நீங்கள் வந்து கடினமாக உட்காந்து வேலை பார்க்குறது அப்ளிகேஷனாக வந்துருச்சு வேற லுக்கை மாற்றி கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ராமநாராயணன் படத்துலேயே பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஷார்ட் மத்தியானம் எடுத்துட்டு இரவு ஒரு லைட் ஈட்டு டான்ஸ் ஈன்ஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் நான் பன்னெண்டு மணி வெயில் எடுத்ததில் அதுவே நான் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கேன் அதுவே இண்டஸ்ட்ரி தெரியாது அப்படி மாத்திருக்கோம் வேற வேற மேகங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அப்பயே நான் போட்டிருக்கேன் நான் வெறும் செல்போன்ல எடுத்துட்டு அந்த மேகத்தை எல்லாம் வந்து சினிமாவில் போட்டிருக்கேன் சினிமாவில் ஹை ரெசல்யூஷன் இதெல்லாம் வராதுங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்பவங்களாம் எதுக்கு சொல்லாம எல்லாம் நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அதுவே இருக்கு இனிமே நீங்க வந்து அதை தவிர்க்கவே முடியாது அதாவது டிஜிட்டல் இது இருக்கு பாருங்க அதாவது நீங்க புத்தகமே நம்ம புத்தகம் வந்து புக் ஃபேரே நமக்கெல்லாம் லேட்டு தான் ஆமா நீங்க வந்து இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள நீங்க நினைச்சு பாருங்க நான் வந்து புத்தகத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது இல்லை இப்ப நான் லைப்ரரி மேலதான் எங்க வீட்டுக்கே பாக்குறேன் நான் ஒரு எங்க அப்பா புஸ்தகத்தையும் நான் காப்பாத்தணும்னா வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி நான் நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து எல்லா புத்தகம் இப்ப நான் வந்து ஐபேட்ல ஐநூறு புஸ்தகம் ஐநூறு புஸ்தகத்தை கையில் எடுத்துட்டே போறேன் எல்லா ஊருக்குமே அப்படி முடியாத நீங்க இல்ல புத்தகத்துல படிச்சாதான் அதெல்லாம் சென்டிமெண்ட் ஆசிரியர் பாடத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துறதுல நடத்துறது இல்ல இனிமே நீங்க குழந்தைய பாக்குறது தான் இனிமே திரைய வந்துருச்சாங்க நீங்க ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஃபுட்டேஜ் நீங்க அங்க உட்காந்து படிக்கிறதாகவும் இருக்கு நீங்க அதாவது எப்படி சொல்றதுங்க வந்து என்னையும் சொல்லுவாங்க நண்பர்கள் அதாவது என் பையன் படிக்க மாட்டேங்களா பார்த்து பேசி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கணும் டிவி பார்க்கணும் படிக்கிறது தான் கரெக்டு எதை படிக்க எதை பார்க்கணும்னு தான் இருக்கு அது படிக்கிறேன் ஞாபகம் ஓவியத்தை வந்து புத்தகங்கள் நீங்க புத்தக ஆசிரியர் எது கூட இருந்தீங்க தமிழ்நாடு பாடநூறு பத்தி <laughs> 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 பாடம் இருந்தேன் ஒரே ஒரு திப்பு சுல்தான் ப்ரொஃபைல் ஒரு படம் இருக்கும் எல்லா புத்தகத்துலாம் தான் இருக்கும் வேற ஆனால் வந்து திப்பு சுல்தானுடைய வாழ்க்கை மூவாயிரம் படம் இருக்கு நம்ம குழந்தைங்க பார்த்ததே கிடையாது ஓகே ஓகே நீங்கள் அதெல்லாம் அதை பார்க்க வைக்கிறது தான் பாடமே ஒழிய நீங்கள் ஒரு இருபது பக்கம் எழுதி பிரயோஜனமே கிடையாது அப்போ உங்களுடைய சஜஷன் எழுத்தாளர்களே நான் என்ன சொல்கிறேன் எழுத்தாளர்களே இனிமேல் ஐயாயிரம் பக்கம் இருபதாயிரம் பக்கம் எழுதுனா யார் படிப்பா கரெக்ட் யார் படிப்பா உங்களுடைய தகுதியா திறமையான நீங்க சொல்லிக்கலாம் இப்போ சமகாலத்துல வாழும் போது அது ஒரு வித்தையாவனா நீங்க சொல்லிக்கலாம் எப்படிய யார் படிப்பா நீங்க காட்சி படுத்தலன்னா இனிமே கம்யூனிகேட் ஆகாது போகும் தெரியுது எல்லார் கையிலையும் செல்போன் இருக்கு நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லார் கையிலையும் செல்போன் இருக்கு எல்லாரும் வந்து இமோஜில தான் பேசுறாங்க 
ஆனால் நீங்கள் வந்து த்ரோ இமேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மிக மிக முக்கியமானது இதுவே அவர்கள் ஓவியம் வந்து ஆன்மீக தேடலுடைய வடிவமா அல்லது அது அறிவுனுடைய வெளிப்பாடா என்னன்னு நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வந்து கே மேன்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ஏன்னா நீங்க கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்டா தான் நான் வந்து நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன் இப்ப வந்து செல்போன் கூட மேப் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சலாம் நான் பல விழா பேசிட வேண்டியது மேப்பை அனுப்பிச்சலாம் அனுப்பிச்சா நீங்க கரெக்டா வந்துடுவீங்க அதே மாதிரி வந்து பிக்சர் அது நான் வந்து நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கணுமா நான் அந்த கடையில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து என் ஒய்ஃப் நினச்சேன் இது நம்ம வீட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இந்த சாரி வேணுமான்னு கேட்டால் இது வேணும் இந்த கலர் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இனிமேல் வேர்டு பாதி தான் பேசுவீங்க இங்கே நீங்கள் பிக்சரோடு தான் பேசுவீங்க இங்கே குளோபலி நான் வந்து இன்னொன்று நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இனிமேல் டிரான்ஸ்லேஷனே வந்து மொழி ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆன்மீக பின்பலாம் இனிமேல் போயிடும் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு அறிவார்ந்த கம்யூனிகேட்டிவ் மீடியம் மீடியம் தான் இன்னொன்று நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங் எவ்வளோ முக்கியமானது எவ்வளோ முக்கியமான பேசுறது மூலமாக அதனுடைய ஒரு டிவினிட்டின்ற ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவீங்க அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு மீடியம் மீடியம் தான் மீடியம் தான் அது நான் வந்து அதான் நான் சொல்ல மொழி மாற்றம் இனிமேல் ஒரு மொழி சொல்லுகிற செய்தியை அந்த மொழி தெரியாதவர் அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்றதே கிடையாது அப்போ மொழி அறிவு அறிவு இல்லை இனிமேல் நீங்கள் வந்து மதுரையை பற்றி நீங்கள் ஒரு புத்தம் எழுதியிருக்கீங்க ஏன்னா அவங்க மொழி மாற்றம் பண்ணி கொடுக்குற அதெல்லாம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் யார் வேணும்னா நாற்பது புத்தம் ஏற்கனவே மதுரையை பற்றி வந்திருக்கு அதில் எல்லாம் இல்லாத செய்தியை இவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் இனிமேல் நமக்கு வேணும் சரி இனிமேல் டைம் வந்து நான் இதெல்லாம் தேட முடியாது அப்படின்னா சரி நான் உங்களை ட்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோ அறிவார்ந்தவர்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த இது எனக்கு கிடைச்சோம் நீங்கள் அரை மணி நேரம் பேசுறீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசணும் இதில் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கிளிக் பண்ணி போட்டுட்டா இந்த அரை மணி நேரம் பேசுறது பார்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி சார் நீங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் தேங்க்யூ சார்